Hola, esto es Voces SJ y yo soy Nubán Ampar Sumian. Hoy os voy a hablar del examen ignaciano. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? Los jesuitas recomendamos mucho hacer el examen, pero no siempre queda claro qué es. A nadie le gusta la palabra examen, porque nos echamos a temblar y lo asociamos con tener que rendir cuentas como en los exámenes académicos. Y el examen ignaciano va más bien en la línea de desgranar, discernir, recordar cómo ha sido el día. Es algo parecido a cuando ves una película y te quedas con las mejores escenas, o cuando repasas un partido de fútbol con las mejores jugadas. San Ignacio de Loyola lo propone en los ejercicios espirituales como un modo de hacer oración, para discernir, para hilar más fino cuál ha sido el paso de Dios por nuestra vida. Lo más común es hacer el examen ignaciano al final del día, para repasar el día entero desde la noche anterior. Se divide en cinco pasos. Primero, dar gracias a Dios. Segundo, pedir lucidez. Tercero, repasar el día. Cuarto, pedir perdón. Y quinto, imaginar el tiempo del día siguiente. El primer punto, dar gracias a Dios. Es fundamental que sea el primero, pues sea como sea nuestro día, es vital que vivamos desde el agradecimiento nuestra vida. Y mira que hay días malos. Da gracias a Dios por todo lo que tienes, los dones, las capacidades, la gente que te quiere. Comenzar así, dando gracias a Dios, de que todo nos lo ha dado y ser conscientes de que todo nos lo ha dado como un regalo. El segundo punto, pedir luz. Después de haber dado gracias a Dios, pedir luz nos ayudará a caer en la cuenta de la presencia de Dios en nuestro día. Es pedir que Dios nos ayude a tener los ojos abiertos a nuestra realidad, mirar más allá de nosotros mismos. Lo pedimos para ser conscientes de que Dios ha estado en todos los momentos de nuestro día. El tercer paso, repasar el día. Desde la última vez que hiciste el repaso, recuerda lo que hiciste primero externamente. Me levanté, desayuné, fui a tal sitio, me encontré con tal persona, hasta el momento actual. Y aquí está lo más importante, donde está la clave de esta oración. Fijarse no solo en lo que has hecho, sino cómo lo has vivido. ¿Qué sabor te ha dejado esa conversación con aquella persona? Ahora que ya ha pasado, a lo mejor podrías haber prestado más atención a ese compañero que tenías cerca. Caes en la cuenta de que al entrar en el supermercado por la tarde ni te has fijado que había alguien en la entrada pidiendo ayuda. Es en estas cosas, conversaciones, sentimientos, acciones, donde podremos ver la presencia de Dios y que sin el examen ignaciano quedan como un hecho rutinario, sin darnos cuenta de lo que pasa. Cuarto punto, pedir perdón, que viene de la mano del tercero. Nadie es perfecto y a lo largo del día seguro que no hemos hecho todo de 10. Por eso, después de repasar el día, a lo mejor caemos en la cuenta de un pequeño daño que hemos hecho de que no hemos sido todos los generosos que podríamos. Normalmente no son grandes cosas, sino acciones, palabras, pensamientos que nos dificultan amar a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Vamos, lo que es un pecado. Son las cosas que he hecho mal, o mejor aún, aquello que no he hecho del todo bien. Con eso reconocemos que no somos Dios, sino de que Él necesitamos también su perdón. El quinto y último punto, imaginar el día siguiente. Mirando más al futuro y no tanto a lo que ya ha pasado. En nuestro día a día, tenemos un horario, una rutina. Sabemos con quiénes nos cruzaremos y hablaremos. Pues ahora, imagínate el día siguiente y piensa cómo te gustaría ser. Proyectalo y haz un compromiso para el día siguiente y pídele ayuda a Dios para cumplirlo. El examen, como veis, es un método de oración que lo mejor que tiene es que es sencillo, dura poco. San Ignacio dice que no más de 15 minutos. Lo podemos hacer en cualquier momento y lugar y cuanto más se repita, mejor. Hacer el examen ayuda a fijarte en los detalles de cada día y apuntar una frase en tu cuaderno espiritual a modo de resumen te ayudará mucho más. ¿Pero qué sentido tiene hacer el examen cada día? La experiencia me dice que esos 15 minutos al día, 15 minutos de las 24 horas de cada día, sirven para que pongamos más en el centro a Dios en nuestra vida y vivir así para mayor gloria suya. Pero hay que hacerlo. La cuestión no es que yo te lo cuente, sino que tú lo pongas en práctica y después de un mes Comentes las dificultades y avances que has tenido con tu acompañante o director espiritual. Y recuerdo los pasos. Dar gracias, pedir luz, repasar el día, pedir perdón e imaginar el día siguiente.